வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து கெட் மேப்பிங்கை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இந்த செஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் போஸ்ட் மேப்பிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று ஒன்னே ஒன்று சொல்லிடுறேன் இந்த பெரிய பாக்ஸுன்றது ஒரு சர்வருன்னு சொன்ன போன வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஓகேங்களா இந்த இந்த சர்வருன்றது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹோஸ்டிங் சர்வீஸில் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடாடி ஹோஸ்டிங் ராஜா அது மாதிரி நிறையா சர்வீஸ் ஹோஸ்டிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்காங்க அவங்க மூலமாக போய்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு சர்வரை வாங்கி அந்த சர்வரில் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பேக் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நம்ம டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையும் டிப்ளை பண்ணி ரன் பண்ண வைக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூஎஸ் அஷ்யூர் இப்போ இவங்களாம் வந்து இவங்களும் அதே தான் அதே மாதிரி சர்வர் தான் கொடுக்குறாங்க அந்த சர்வரில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணி வெப்சைட்டை உருவாக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ போஸ்ட் மேப்பிங் இந்த கிளைண்ட் ஒன்று வந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறாரு உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக்கே எடுத்துக்கோங்களேன் ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க ஃபேஸ்புக் வழியாக நான் வந்து ஒரு போஸ்ட்டை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு போஸ்ட்டை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது வந்து கிளைண்ட் வந்து அந்த போஸ்ட்டுக்கான கண்டென்ட்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரிக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணுறாரு ரிக்வெஸ்ட்டு சென்ட் பண்ண உடனே ரிக்வெஸ்ட் யாருக்கு சென்ட் பண்ணுறாரு சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுறாரு அந்த சர்வரில் ஆங்குலர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த ஆங்குலர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை வாங்கி ரிக்வஸ்ட்டை வாங்கி அது ஒரு போஸ்ட் மெத்தடை உருவாக்கும் போஸ்ட் ஹெச்டிபி மெத்தடை உருவாக்கி ஸ்ப்ரிங் போட்டுக்கு அனுப்போம் ஓகேங்களா ஸ்ப்ரிங் போட்டுக்கு அனுப்போம் ஸ்ப்ரிங் போட்டு அந்த போஸ்ட் ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட்டை வாங்கி என்ன பண்ணுவார் அந்த போஸ்ட்டை வந்து டேட்டா பே டேட்டாபேஸில் போட்டு நம்மளுக்கான பதிவை உருவாக்கிடுவார் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா போஸ்ட் ஹெச்டிபி மெத்தடை வச்சு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றத்தை உருவாக்கலாம் சர்வர் சைடு ஏதாவது ஒன்றத்தில் உருவாக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது சம்திங் உருவாகுது பார்த்தீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட்டு பாருங்க அதில் போய்ட்டு உங்கள் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்துட்டு உங்கள் அட்ரஸ்லாம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தா உங்கள் டீட்டெயில்ஸும் அந்த சர்வரில் உருவாகும் இந்த மாதிரி சமயத்தில் போஸ்ட் ஹெச்டிபி மெத்தட் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ போஸ்ட் ஹெச்டிபி மெத்தட் எதுக்கு பயன்படுது ஏதோ ஒன்றத்தை சர்வர் சைடில் உருவாக்குறதுக்கு நம்ம போஸ்ட் ஹெச்டிபி மெத்தடை பயன்படுத்தணும் அப்படி போஸ்ட் ஹெச்டிபி மெத்தடை பயன்படுத்தும் போது நம்ம ஸ்ப்ரிங் போட்டு ஸ்ப்ரிங் போட்டில் என்ன பண்ணோம் நம்ம கே போஸ்ட் மேப்பிங்கிற ஒரு அனட்டேஷன் பயன்படுத்தணும் இப்போ நான் போஸ்ட் மேப்பிங்கை பயன்படுத்தி நான் ஒரு எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்டாக உருவாக்க போகிறேன் இதே வேலையை தான் நான் பண்ண போகிறேன் இது அப்படின்னா காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல நான் கிரியேட் நான் கொடுத்துக்கிறேன் மெத்தட் நேம் கிரியேட்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே மேப்பிங் நேமும் கிரியேட் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல போஸ்ட் மேப்பிங் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் போஸ்ட் மேப்பிங் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்க போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிக்வஸ்ட் பேரம்லாம் அனுப்பணும் அவசியம் கிடையாது ரிக்வஸ்ட் பேரம்லாம் அனுப்பணும் அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அந்த ரிக்வஸ்ட்டை வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பாடியாக அனுப்பலாம் கிளைண்ட் வந்து ரிக்வஸ்ட் பேரமாக அனுப்புறதுக்கு பதில் ரிக்வஸ்ட் பாடியாக அனுப்பலாம் ஓகேங்களா இப்போ கிளைண்ட் வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடியாக சில ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்கன்னா அதை அதை வாங்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம்னா அட் ரிக்வஸ்ட் பாடுன்ற ஒரு அனிட்டேஷன் பயன்படுத்தணும் அட் ரிக்வஸ்ட் பாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனிட்டேஷனை பயன்படுத்தி அதுக்கப்புறமா அந்த டேட்டாவை எந்த ஆப்ஜெக்டில் பயன் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லணும் நான் நான் யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்ட் ஸோ எம்ப்ளாயோட டேட்டாவை கிளைண்ட் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பாடி அனுப்புவாங்க ரிக்வஸ்ட் பாடி அனுப்புவாங்க அந்த ரிக்வஸ்ட் பாடி டேட்டாவை இந்த இடத்துல நான் பைன் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிக்வஸ்ட் பாடினா என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிக்வஸ்ட்டு அப்புறமா அந்த ரிக்வஸ்ட் யூஆர்எல் வந்து எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ கிரியேட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் நம்ம இந்த ரிக்வஸ்ட் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எப்போயுமே நீங்கள் ஒரு ரிக்வஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து முக்கியமாக இரண்டு பாகங்கள் இருக்கும் முக்கியமாக அதில் இரண்டு பாகங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து ரிக்வஸ்ட் ஹெட்டரு அனதர் ஒன்று வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி ஓகே அனதர் ஒன்று ரிக்வஸ்ட் பாடி ஓகேவா நீங்கள் இந்த ரிக்வஸ்ட் ஹெட்டர்லேயும் டேட்டாவை அ
கொரி பேராமீட்டரை அமைச்சோம் கரெக்டுங்களா அந்த கொரி பேராமீட்டரை நீங்கள் அமைச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய டேட்டால் அனுப்ப முடியாது மேக்ஸிமம் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ பைட்டு பைட்டு வரைக்கும் தான் இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு பைட்டு வரைக்கும் தான் அனுப்ப முடியாது அதுக்கு மேலே அனுப்ப முடியாது ஓகேங்களா ம் அது வேற அந்த டேட்டாலாம் வந்து அட்ரஸ் பார்லே தெரியும் நீங்கள் கொரி பேராமீட்டராக நீங்கள் அமிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் எல்லாமே அட்ரஸ் பார்ல தெரியும் இட்ஸ் நாட் அ செக்யூர் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்றை உருவாக்க போகிறீங்கன்னா அதில் சில சென்சிட்டிவ் டேட்டாலாம் இருக்கும் கரெக்டுங்களா சென்சிட்டிவ் டேட்டா அந்த டேட்டாவை யாரும் பார்க்கக்கூடாது அது மாதிரி விஷ விஷயங்களாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு பொருளை உருவாக்கும் போது ஓகேங்களா அந்த பொருளை உருவாக்கும் போது அந்த டேட்டாவை ரிக்வஸ்ட் பேராமீட்டரை அனுப்புறது தப்பு ஓகே அது மாதிரி அனுப்பக்கூடாது இட்ஸ் நாட் அ செக்யூர் ஓகே அது ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்று வந்து நிறைய டேட்டாவை அனுப்ப முடியாது ஒரு பொருளை உருவாக்கும் போது ஒரு சில சமயத்தில் நமக்கு நிறைய டேட்டா அனுப்ப வேண்டியது வரும் சர்வருக்கு கரெக்டுங்களா அப்போ நிறைய டேட்டா அனுப்பக்கூடிய சந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம நிறைய டேட்டா ரிக்வஸ்ட் பேராமீட்டர் வழியாக அனுப்ப முடியாது ஓகேவா அதனால தான் நம்ம வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடியை பயன்படுத்துகிறோம் ரிக்வஸ்ட் பாடியை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேங்களா ஒரு போஸ்ட் மேப்பிங் வச்சு நீங்கள் ஒரு பொருளை உருவாக்கும் போது ஏதோ ஒன்றை உருவாக்கும் போது வி ஹவ் டு யூஸ் ரிக்வஸ்ட் பாடி ரிக்வஸ்ட் பாடியில் வந்து நம்ம எவ்வளோ டேட்டா வந்து அமைச்சிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் அனுப்புகிற டேட்டா அட்ரஸ் பாரில் தெரியாது இன்விசிபிளாக போவோம் உள்ளே ஓகேங்களா ரொம்ப செக்யூராக போவோம் ஓகேவா அதை தான் இப்போ நான் இங்கே நான் பயன்படுத்துகிறேன் ரிக்வஸ்ட் பாடின்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷனை தான் பயன்படுத்துகிறேன் நீங்கள் டேட்டா அமைச்சிங்கன்னா அந்த பார்ட் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட்டில் இந்த ரிக்வஸ்ட் பாடியில் தான் இந்த எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்டுக்கான டேட்டாலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ம் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து நான் இதை எடுத்து விட்டுறேன் ஏன்னா ரிக்வஸ்ட் அங்கேருந்து வரும்போதே இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரக்சரில் தான் வரும் அதாவது இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் நான் டேட்டாவை ஸ்ட்ரிங்காக அனுப்புவேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் டேட்டாவை ஸ்ட்ரிங்காக அனுப்புவேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கண்ட்ரோலரில் வந்து அந்த டேட்டா வந்து மேப் ஆகிடும் மேப் ஆகி எம்ப்ளாயி ஆஃபீஸ் தான் ரிட்டர்ன் ஆகிடும் எம்ப்ளாயி ஆஃபீஸ் தான் ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் ஆகிடும் எங்கே ஓகேங்களா இதுவே வந்து ரியல் டைம் ரியல் டைம் வெப் அப்ளிகேஷன் அதை என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு கோடு எழுதுவீங்க என்ன கோடு எழுதுவீங்க இந்த டேட்டாவை Uh, this data will send to sorry send to database database la poite the employee object create aidu create successfully create aichina apperama if employee created successfully in the database database it will return success message success message or employee full information okay gala ha so idala vandu nam real time data la real time project la eduvom code edipom but inga example irundha nalla paathana nam adikka thevala once employee object vandu கிளைண்ட்ஸ்லேருந்து கிளைண்ட்லேருந்து வந்த உடனே இந்த மாதிரி கோடெலாம் எழுதுவோம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கிளைண்ட்டை கட்டன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம் இப்போ ஸோ இது இதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷனை பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது கிளைண்ட் சைடில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த டேட்டா இந்த இது இது வந்து கிளைண்ட்லேருந்து தானே வருது இந்த டேட்டா ஓகேங்களா அதை நான் சர்வர் சைடில் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறது நார்மல் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர்னு கொடுத்து எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி டாட் கெட் எம்ப்ளாயி ஐடி அதுக்கப்புறமா எம்ப்ளாயி நேம் கெட் எம்ப்ளாயி நேம் தென் அப்புறம் என்ன இருக்கு எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் அட்ரஸ் அதுக்கப்புறமா எம்ப்ளாயி டைப் கெட் எம்ப்ளாயி டைப் ஸோ இந்த மூணு டேட்டாவையும் நான் சர்வர் சைடில் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகேங்களா அங்கே அமிச்ச ஒன்று இப்போ ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற சர்வரை ரிஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் அனுப்ப போகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த கிரியேட் மெத்தடை இந்த கிரியேட் என் பாயிண்ட்டை நான் கால் பண்ணேன் கரெக்டுங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் 
இந்த யுஆர்எல் தான் பயன்படுத்தணும் நம்ம எந்த யுஆர்எல் இந்த யுஆர்எல் நம்ம பயன்படுத்தணும் இங்கே போயிட்டு கிரியேட்னு கொடுத்துடணும் ஓகேவா கிரியேட்னு கொடுத்துட்டு இங்கே போயிட்டு நம்ம நான் புது டேப் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் என்ன கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு சென்ட் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் மெத்தட் நாட் அலோட்னு வந்துடுச்சு ஓகேங்களா இங்கே வந்து சூப்பராக வந்து இறங்க ஆகிடுச்சு மெத்தட் நாட் அலோட் ஏன் மெத்தட் நாட் அலோட் வந்துடுச்சு நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து போஸ்ட் மேப்பிங் யூஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டுங்களா போஸ்ட் மேப்பிங்னால் அப்போ வந்து நம்ம கிளைண்ட் சைடில் வந்து போஸ்ட் மெத்தட் தான் பயன்படுத்தணும் கிளைண்ட் சைடில் போஸ்ட் மெத்தட் தானே பயன்படுத்தணும் நான் பட் ஆனால் இங்கே வந்து கெட் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால தான் வந்து மெத்தட் நாட் அலோடு இங்கே யாராவது சொல்லியிருக்கோம் ரிக்வஸ்ட் மெத்தட் கெட் நாட் சப்போர்ட்னு வருது இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கிளைண்ட் சைடில் வந்து என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கெட் மெத்தடை பயன்படுத்தி ரிக்வஸ்ட் அடிக்கிறாங்க ரிக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க ஆனால் இந்த மெத்தட் வந்து போஸ்ட் மேப்பிங் பயன்படுத்துது அதனால் வந்து எங்களால் சப்போர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி இங்கே க்ளீனாக யாராவது சொல்லுது அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து மெத்தட் நாட் அலோடுன்னு சொல்லிட்டு கிளைண்ட் சைடில் யாராவது அடிக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம இங்கே போயிட்டு இங்கே போஸ்ட் மாற்றிக்கணும் போஸ்ட்னு மாற்றிக்கணும் அப்போ நான் சென்ட் பண்ணுறேன் திருப்பி சென்ட் பண்ணுறேன் இப்போது பேட் ரிக்வஸ்ட்னு வந்துருச்சு இப்போது ஏன் பேட் ரிக்வஸ்ட் வருதுன்னு பாருங்க திருப்பி இங்கே யார இறங்கி இங்கே யாராவது அடிச்சுக்கு பாருங்க ரிக்வஸ் ரிக்வயர்ட் ரிக்வஸ்ட் பாடி இஸ் மிஸ்ஸிங் ரிக்வயர்ட் ரிக்வஸ்ட் பாடி இஸ் மிஸ்ஸிங் அதாவது என்ன சொல்லுது நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பாடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த இந்த பார்ட் ஆஃப் ரிஸ்டி ஐபிஐயில் நம்ம வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பாடி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரிக்வஸ்ட் பாடியை நீ அனுப்பலை கிளைண்ட் சைட் வந்து எனக்கு அனுப்பலை அதனால் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி யாராவது அடிச்சிச்சு அதனால தான் வந்து நீங்கள் வந்து நம்மளுக்கு பேட் ரிக்வஸ்ட் வந்துருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் ரிக்வஸ்ட் பாடி டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட் பாடியை நீங்கள் அனுப்பியே தான் ஆகணும் நீங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு சேஞ்ச் பண்ணோம் என்ன சேஞ்ச் பண்ணோம் இங்கே நம்ம மெத்தட் டைப்பு போஸ்ட்னு மாற்றணும் ஓகே அடுத்து ரெண்டாவது சேஞ்ச் வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி நம்ம நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி ரிக்வஸ்ட் பாடி நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே இந்த இடத்துல போய் பாடி இருக்குதுங்களா அதை அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ரா இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என் டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை செலக்ட் பண்ணி ஜேசான்னா மாற்றுங்க நம்ம சென்ட் பண்ண போகிற ரிக்வஸ்ட் வந்து ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போது இந்த எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்ட் இந்த எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்டை தான் வந்து நம்ம வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி அனுப்ப போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த எம்ப்ளாய் ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்லாம் இருக்கோ அந்த ஆட்ரிபியூட்லாம் இங்கே அனுப்ப இங்கே இங்கே எக்ஸாக்டாக யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் டூ தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் எம்ப்ளாய் ஐடி அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாய் நேம் ராஜுன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா அட்ரஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரேட்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா எம்ப்ளாய் டைப் கான்ட்ராக்ட்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே யாராவது அடிக்குது ஏன்னா கமா போடணும் கமா போடணும் கமா போடணும் கமா போடணும் ஓகேவா இங்கே கமா தேவையில்லை ஓகே இப்போ இதுதான் என்னுடைய என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் பாடி இந்த ஜாவா ஆப்ஜெக்டில் என்னெல்லாம் ஆட்ரிபியூட் இருக்கோ அந்த ஆட்ரிபியூட்லாம் வந்து நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் ஜேசான்குள்ளே இது மாதிரி கொடுத்தே ஆகணும் ஓகேங்களா இந்த இந்த ஃபார்மேட்டை வி ஹவ் டு ஃபாலோ ஓகே ஏன்னா நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் போர்ட் சர்வர் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து இந்த ஜேசான் ரிக்வஸ்ட் பாடியை தான் அவரை புரிஞ்சுப்பார் ஓகே இந்த ரிக்வஸ்ட் பாடி வந்து ஜேசான் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் தான் அவரை அவரால் புரிஞ்சு அதை வாங்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதுக்கான ரிக்வஸ்ட் டேட்டாவை இங்கே தான் செட் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு பேர் தான் ரிக்வஸ்ட் பாடி இது மாதிரி பிரேசஸ்க்குள்ள போகிறதா ரிக்வஸ்ட் பாடி இப்போது நான் சென்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சென்ட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் அழகாக வந்துடுச்சு பாருங்கள் எம்ப்ளாய் ஆகி இங்கே இங்கே என்ன அனுப்ப நீங்கள் என்ன அனுப்பணும் அதே தான் இங்கே வந்திருக்கு எனக்கு வேறு எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கும் எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன் ப்ரிண்ட் ஆகலாம் சர்வர் இது இது இந்த கோட் அடிச்சுட்டு நான் சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணல வி ஹவ் டு ரீஸ்டார்ட் சர்வர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா இப்போ திருப்பி நான் ரிக்வஸ்ட்டு சென்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு
திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ சென்ட் பண்ணுற திருப்பி அதே டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ரிக்வஸ்ட் பாட்டில் அனுப்புகிற டேட்டா சர்வருக்கு வருது சர்வருக்கு வருது அதை அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதே டேட்டாவை சர்வருக்கு அனுப்புகிறேன் இது வந்து இட்ஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் ஓகேங்களா இது எக்ஸாம்பிள் இப்போ போஸ்ட் மேப்பிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் ரியல் வேர்ல்டில் இப்படி இருக்காது ஐ திங்க் இப்போ போஸ்ட் மேப்பிங்கும் கெட் மேப்பிங்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரிஞ்சு போச்சு போஸ்ட் மேப்பிங்கில் வந்து நம்ம வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி அனுப்பலாம் ரிக்வஸ்ட் பாடி அனுப்பலாம் எதுக்காக அதை ரிக்வஸ்ட் பாடி அனுப்புறோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குறதுக்கு ஓகேங்களா ஏன் ரிக்வஸ்ட் பாடில் தான் அனுப்பணுமானா ஆனால் அந்த அட்ரஸ் பாரில் அனுப்பக்கூடாது போஸ்ட் மேப்பிங்கில் அட்ரஸ் பாரில் கூட அனுப்பலாம் ஒர்க் ஆகும் ஆனால் அது மாதிரி அனுப்புனா இட்ஸ் நாட் அ செக்யூர் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்றது அது வந்து நான் வந்து ஒரு செக்யூராக அனுப்பணும் அப்போ வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி தான் பெஸ்ட் அப்ரோச் ஓகேங்களா ரிக்வஸ்ட் பாடில் அனுப்புகிற டேட்டா வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டுக்கு தெரியாது எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளேயே போவோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து போஸ்ட் மேப்பிங்கோடைய பர்பஸ் ஓகேவா போஸ்ட் மேப்பிங் பர்பஸ் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஏதோ ஒன்றுத்தை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணோம்னா வி ஹவ் டு யூஸ் போஸ்ட் மேப்பிங் வி ஹவ் டு யூஸ் போஸ்ட் மேப்பிங் ஓகேங்களா அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கெட் மேப்பிங்கும் போஸ்ட் மேப்பிங்கும் என்ன வித்தியாசன்றதை பார்ப்போம் ஓகேங்களா இந்த கெட் மேப்பிங்கும் போஸ்ட் மேப்பிங்கும் என்னென்ன வித்தியாசம் இருக்குன்றதை ஒரு ஸ்டடி பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம ஓகே அது ஏன்னா இது வந்து நான் இன்டர்வியூவில் நிறைய இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க வாட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கெட் மேப்பிங் அண்ட் போஸ்ட் மேப்பிங் அந்த வித்தியாசத்தை வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து அடுத்த மேப்பிங்ஸ் டெலிட் மேப்பிங் புட் மேப்பிங் பேட்ச் மேப்பிங் அது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே இன்றைக்கி இந்த கிளாஸ் நான் முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் உறவுகளெலாம் சொல்லுங்கள் யாரெல்லாம் ஸ்க்ரீன் போர்ட் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் தெரியப்படுத்துங்க ஓகே அன்டில் தென் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ்